ഞാൻ ജെഫിൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു അറിവ് പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നിന്നൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഒക്കെ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകാനോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൺട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കൺട്രിയിലൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് വന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിന് പല റൂട്ടിങ്ങുകളും അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡേഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ പലതിലും പല രീതിയിൽ പൈസ മുടക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സക്സസ്ഫുള്ളാകുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം രീതിയിൽ ചിലവ് ചുരുക്കി ചിലവ് ചുരുക്കി എന്നല്ല ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊരു പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ വെച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു സിം ഉപയോഗിച്ച് അതിലൊരു അഞ്ച് നിം മിനിറ്റ് നേരെ ദൈർഘ്യം വരുന്ന ഒരു ഔട്ട് ഗോയിങ് കോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്ത്യയെ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ സിം ഇടുമ്പോൾ കൺട്രിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാ ഫോൺ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഓർക്കുക അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ രാജ്യത്തെ ഒരു സിം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു കോൾ മിനിമം ചെയ്യുക സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളല്ലേ അവിടെ നിന്ന് അതേ പായ്ക്കോടെ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് അതേ പായ്ക്കറ്റിൽ തന്നെ പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ആകുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സിം അവിടുത്തെ ഒരു സിം ഇതിൻ്റെ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കോൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് കോൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പൊട്ടിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് കൺട്രിയിലൊക്കെ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വന്നത് പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൺട്രിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൺട്രിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫോൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വെബ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയിട്ട് ഏത് ബ്രാൻഡാണോ അവരുടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയറുമായിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫോണിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആ കസ്റ്റമർ കെയർ മെയിലിലോട്ട് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു തിരിച്ചൊരു ഇമെയിൽ അയച്ചു തരും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കോഡ് നമുക്ക് ഈ കൺട്രി ലോക്ക് എന്നുള്ള കോഡിൻ്റെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രി ലോക്ക് റിമൂവ് ആയി കിട്ടും ഓർക്കുക നമ്മൾ ഈ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണോ ആ വാങ്ങിച്ച രാജ്യത്തു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ കോപ്പി സ്കാൻഡ് കോപ്പി നമ്മൾ അവർക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൺട്രി ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഫോണാണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാംസങ് ആണെങ്കിലും എൽ ജി ആണെങ്കിലും ഹുവായ് ആണെങ്കിലും ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫോൺ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ മെയിലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് വഴികൾ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സിം ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു കോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ ഒറിജിനലിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയർ ഏത് ഫോണിൻ്റെ സൈറ്റാണോ ഏത് ഫോ ബ്രാൻഡാണോ ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സ്കാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മെയിൽ 